Hii ni clinic ya Afya Mapenzi na kuletea mada na usema ku sexy na mke mfupi ni mada ambayo niliahidi hapo mbele na ni mada ambayo of course kwa muda mrefu umekuwa naitafakari sana lakini nimepata muda kuweza kuifanyia utafiti ambao unaweza kunipa kitu sahihi cha kusema wa inapokuwa tofauti ya urefu kati ya mwanaume na mwanamke tendo la ndoa lina usisha positioning yani jinsi gani mnakaa na kuendana katika hali ambayo hakuna hata mmoja anayepata shida ukweli ni kwamba katika tafiti ya mada hii imegundulika wazi kabisa kwamba wanaume warefu wanapokuwa na mwanamke mfupi kuna kaugumu kidogo japokuwa sio kakubwa lakini kaugumu kapo na kama kaugumu kapo mwanamke ambaye anajua ana mwanamke mrefu ah, sorry mwanamke ambaye anajua kwamba mume wake ni mrefu au mpenzi wake wa kiume ni mrefu lazima ajue kwamba kuna changamoto sikiliza uh, ni kusomea uh, story ambazo nimekutana nazo ambazo zinaonyesha kwamba ile swala lina ugumu wake kidogo sikiliza nasema kwamba i went on a date with someone with such a huge height difference and i def- definitely encountered challenges is there anything i can do to make it less challenging for the taller guy huyu ni dada sawa anasema kwamba nimekwenda kufanya mapenzi na mwanaume kwa mara ya kwanza na yule mwanaume alikuwa tofauti ya urefu wao yule dada alikuwa mfupi anasema alikutana na challenges changamoto kasa anauliza watu wengine katika hiyo forum ambayo nilikuwa nafuatilia wanaume wanasema nini na wanawake wanasema nini lakini jambo la msingi ni kwamba linaleta changamoto <laughs> okay uh, wengine wanafurahia hali hiyo kuwa na mwanamke mfupi lakini wengine wanaona uzito kwa mfano mnapotaka kufanya tendo la ndoa mmesimama inakuwaje huyu mwanamke ni mfupi utamwekea stuli na labda wewe ni mtindo ambao unaopendelea kufanya mapenzi mmesimama tumbo kwa tumbo hapo sasa hiyo ni moja kati ya challenge ambayo unaweza kuiona kwa hiyo la kwanza mwanamke ambalo anapaswa alifahamu mwanzoni mwa uhusiano ni kufahamu ni mikao gani mwanaume huyu anaipendelea. Na kama mikao ile mwanaume huyu anaipendelea, mimi kama mwanamke nifanye nini? Nimsaidie ili asione ni kitu kigumu kufanya mapenzi na mimi. Kwa maneno mengine lazima uh, uwe na, na ufahamu wa kutosha ili uweze kujiamini kupendekeza kitu sahihi ambacho kitamletea huyu mwanaume raha ya kutosha sababu gani mara nyingine katika changamoto ambazo anakutana nazo anaweza asikwambie kwa hiyo lazima wewe mwanamke mwenyewe ujiongeze ujue kitu gani ni msaidie mwenzangu aweze kupambana na hili tuta unajua barabara hiyo inaweka matuta kupunguza speed eh sawa eh bumps na ita road bumps sawa sasa unapokuwa mfupi na yeye mwenzio ni mrefu ni kama vile barabara ambayo inatuta lazima punguza speed akienda tu hivi hivi atoka. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba ufupi wangu kwa huyu mwanaume ni kama tuta kwenye barabara. Angependa aende kwa speed kali lakini tuta linamzuia. Angependa afanye atumie mikao fulani lakini ufupi ulionao unamzuia. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ya kujiamini na yeye uweze kuwa na mazingira ya kujiamini uweze kujiamini kwa kutosha kama una ufahamu wa kutosha. Sawa, so, hiyo ile jambo la msingi. Kwa hiyo ndio nimekuletea mada hii kukupatia ufahamu ambao utaweza kwa hiyo nimependa kurudia pointi. Kwa kwanza study mikao ambayo mwenzio anaipendelea. Umeona anaipendelea lakini kutokana na urefu ufupi ulionao kidogo inamletea changamoto. Sasa katika hizo changamoto anaweza kutana nazo lazima umsaidie kuziondoa. Kwa sababu mara nyingine anaweza sikwambie kwa bwana inamboa kidogo unaona kwamba wewe mikao fulani inakuletea shida au inamletea shida yeye na katika ulimwengu huu ambapo mpenzi wako ashakuwa na wapenzi watatu au wanne au watano kabla yako lazima ataliganisha performance yake na na changamoto ambazo anakutana nazo anapokuwa na wewe ambazo kwa wengine alikuwa hicho changamoto hazioni ni sawa sawa nakutana wanaume mwenye ume mdogo na umezoea wanaume wenye ume mdogo kutana mwenye ume mkubwa hiyo ni changamoto mpya a new normal 
Kwa hiyo lazima kidogo wewe makini uweze kujua kwamba I need to do something to change that. Sawa? Utakuta na wanaume wengine ambao hawasumbui. Sawa? Sikiliza mwanaume mmoja akasema aje, hivi. In my experience, shorter women tend to be easier to move around. They have certain flexibility. Sasa wewe unaona kwa hiyo wanaume wanatofautiana, sawa? Kuna mwingine anapendelea wanawake wafupi. Kwa hiyo anasema ni kapgeuza hivi, ni kapgeuza hivi, ni kamkunja hivi, kamkunja hivi. Kwa hiyo utakuta huyu ni mwanaume ambaye anajua kujiongeza. <laughs> sawa? Mwanaume ambaye anajua kujiongeza, hata mpashida. Atuko na ufupi yana jua tu bora unauchi inatosha. Sawa? Ya kija wewe unauchi inatosha kabisa. Hajali kuangalia kimo chako. Kwa lazima ufahamu kwamba umstadi mwanaume uweze kuangalia mentality yake, mindset yake ikoje. <laughs> sawa? Kwa sababu gani mara nyingine hata kuinama huyu mwanaume anapata shida. Hasa akiwa na kitambi. Unaweza kuona unaona nani ameleta kitambi hapo kidogo unaweza kunielewa. Kuinama anapata shida sababu na kitambi. Sasa wewe usipokiongeza italeta shida. Sawa? Sikile mwanaume mmoja akasemaje I like a girl on her back. Wewe mwanaume anajua kujiongeza. Sikiliza nawe tumuuza. I like I like a girl a short girl kwa maana mwingine on her back pillow under her butt legs over my shoulder Nona asema no issues tall or short whatever Nona asema hivi kwa yeye mwanaume anejiongeza ni kwamba akajua kwamba mwanamke ni mfupi lakini ana uchi ili anaweza kumfaidi anaweza atafuta mito hata kama mito miwili anaweka chini ya matako pa chini ya matako au nyuma ya matako pale chini kwa hiyo ana mwanamke anainuka akipita magoti anakuwa kwenye size sawa <laughs> no, 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 no. Kwa hiyo umejiongeza. Kwa hiyo lazima ufahamu. Wewe mwanamke, kitanda chako weka mito mingi hata kama mitano. Wewe mwenyewe unajua kazi yake ni nini? Mm-hmm. Weka mito ya kutosha. Sawa. Kwa hiyo unaona watu wanapitia mito wa matching mabiza mito nunua weka. Inapamba pamba kitanda inakuwa na rangi tofauti kidogo lakini unajua kazi yake ni nini? <laughs> kama una alafu yako wa kike ataelewa hiyo mito na kazi gani lakini Mengine wanatumia mito kujichua na ile story nyingine. <laughs> anyway, kwa hiyo ni hiyo, kwa hiyo cha msingi anasema mimi naomba sasa kwa naweka mito chini ya makalio yake. Sawa? Alafu unguu miguu yake inakuja hapa. Ile sawa, unajua ile sawa miguu yake inakuja hapa. Kwa hiyo anamkunja mwanamke anamkunja ameweka mito, alafu miguu inakuja hapa, alafu anaanza ile pumping. Tiki 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 tiki. Ni raha tupu kupe na na wewe raha tupu. Anaingiza vitu. Ah, hilo ni jambo la msingi sana. Sawa. Kwa hiyo una unamwekea mito pale alafu miguu na inunua juu alafu unasukuma vitu lakini vile vile. Katika mtindo wa chimamboga ambao ni rahisi dogo lakini sio mzuri sana kutumika mara kwa mara kwa sababu gani? Huo ni uso wa mwenzio, mwenzio amekumbuka amekupa mgongo tu. Kidogo inapunguza intimacy. Oh, karibu wenu. Sawa usipende kutumia sana mtindo wa chimamboga mara kwa mara unapunguza kidogo vitu fulani kwa sababu hamuonani uso kwa uso. Kwa katika mtindo huo, sawa, so, chimamboga either kama ni kitandani mwanaume anapiga magoti vile vile mito itatumika kuinua tumbo. Mito mito inakaa kwenye tumbo. Sawa, so, kwenye ile tumbo kuinua matako yaje juu na uke ukae vizuri kwenye engo ambayo mwanaume anaweza kaingiza chuma chake pale. Sawa. So, kwa hiyo lazima ufahamu hilo ni muhimu kufanyika. Sawa. So, lakini lingine ambalo mwanaume anaweza kutumia mwenye kujituma ni kwamba wewe unakuwa pembezoni kwenye kwenye edge ya kitanda sawa tuchukulie uh, tuchukulie kwamba uh, iki ni kitanda sawa tuchukulie hiki ni kitanda sawa kwa hiyo unapoko hapa mwanaume anasimama hapa sawa mwanaume anasimama hapa alafu wewe mnakuwa ume mlala hapo sawa au hata kama kama tukuo minama au vipo whatever it is the position ambayo haileti disturbance kutokana na utofauti wa kimo kati yenu nyinyi wawili ilo ni jambo la msingi sana <laughs> ilo ni jambo la msingi kuliangalia uh, mwanaume mwingine akasemaje akasema hivi missionary position isn't working well because of your long legs sitting on your knees is a lot higher than her simply place pillows under her back hiyo kwa sababu nimesha lakini mara nyingi mtindo ule wa mwanamke chini mwanaume juu sawa kwa mwanaume mrefu kidogo inamletea shida. Kwa hiyo ndio inakuja ile point ya unamkunja miguu yake inakuja hapa. Lakini vile vile kuna nyingine ambayo inaitwa mtindo unaitwa scissors wa kufanya mapenzi, mkasi. Sasa mtindo huu wa mkasi ni mzuri sana kwa mtu mfupi. Sasa napenda kama ujui ingilia kwenye internet unaitwa mkasi kwa kiingereza mkasi, scissors, scissors. Sawa? 
tafuta kwenye kwenye internet. Sawa, mimi sasa mtindo huu wa mkasi ni kwamba miguu yenu sawa. Mm. Inaingiliana hivi, sawa? Unaona? Unaona miguu kwa sababu tutulie huu hapa wenye kijani, sawa? Huu wenye kijani ni mwanaume, sawa? Huu wenye nyeusi ni mwanamke, sawa? Unaona? Yaani goze vizuri kai vizuri hapa ndio vitazo vingi. Unaona? Kwa hiyo huu huu hapo mwekundu ni mwanamke. Huu wenye kijani na nyeusi hapa ni mwanaume, sawa? Sasa unaona sasa kwa hiyo una kwamba mwanamke anakuwa amelalia mguu mmoja hivi mguu mwingine unakuwa hivi sasa huu mguu mwingine unaweza ukainuliwa juu sana sawa kwa hiyo mwanaume anaingilia kwa hivi unaweza kuona eh kama kwa hivi tunaweza kusaidia kuelewa vizuri. Kwa hiyo mwanamke anaingilia kwa hivi. Ni mtindo mzuri sana. Unasugua ndani ya uke vizuri na uume unapata msuguano mzuri sana. Mimi naotumia mimi mwenyewe japo kwangu sio mrefu sio mfupi. Naotumia mtindo huo. Ni mtamu sana. Sawa? Ni mtamu sana. Kwa hiyo ni jambo la msingi kwamba kwamba kuna mikao ambayo unapaswa kuitumia. Ah. Uh, <laughs> okay, okay. Mhm. Okay. Ndio hapa ambayo sipendi kukiacha anasema kwamba uh, 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 kuna kuna mikao mingine ambayo unaweza kuitumia katika uh, unapokuwa na mwanamke mfupi sawa mka, mka huo ni mkao ambao of course wote mnakuwa mmekaa kwenye yani mme, yani mmekaa lakini mnavutana kwa hiyo huyu atakuwa mwanamke mfupi atakuwa ameishia hapa lakini wote mmekaa kwenye kiti chiki 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 sawa ndio huo ni mzuri lakini lazima kidogo ume uone urefu wa kutosha. <laughs> Sawa, kwa hiyo lazima uangalie na eneo la ume. Mtindo mkao mwingine ni ule mwanamke anapokuwa jiwoni rahisi kwa wote. Sawa. Mwanamke anakaa juu anakalia chuma. Sawa. Mwanaume amelala chini. Sawa. Chuma mwanamke anakuja na kitumbua chake na kiu. Wote mkao ambao kozi na zaka. Kwa hiyo mikao hiyo lazima uiangalie jinsi gani mwanaume anaipendelea na mwanaume vile vile pendekeza mikao hiyo. Hilo sio kama fanya mwanamke ajisikie vibaya kwa sababu ni ofisi yake. Unakuwa na mpenzi mfupi, jitahidi kuhakikisha kwamba unafanya jitihada zako za kujiongeza vya kutosha ili mwanamke asije akajisikia vibaya juu ya ofisi aliyonao. Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson na kutakia maisha ma, 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 mema katika masuala ya mapenzi na zangu za simu kwa ushauri. Kuna gharama ni shilingi 5000, ushauri kwa kama unakuja mwenyewe live ni shilingi 10000. Namba ni hii ifuatayo. 0754 03 Tisini na tisa, tisini na nne. Sifuri saba tano nne, sifuri tatu, tisa tisa, tisa nne. Ndakuandiki ya pochini kwa faida yako, angalia kwa angalia channel hii.